നമസ്കാരം നെയ്ച്ചൽ ലോക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് പുതിയൊരു അമ്മിക്കല്ല് അഥവാ അരകല്ല് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാമെന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു പുതിയ അമ്മിക്കല്ലാണ് ചെറിയ ഒരു അമ്മിക്കല്ല് ഏത് അടുക്കളയ്ക്ക് യോജ്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു അമ്മിക്കല്ലാണിത് ആദ്യം തന്നെ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം ഇതിൽ ഈ കല്ലിന്റെ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ അമ്മിക്കല്ല് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആയ നേച്ചർ ലോക്ക് ഡോട്ട് കോമിൽ ലഭ്യമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി ചകിരിയൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകി നല്ല വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അമ്മിക്കല്ലാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്നാൽ ഇതിൽ കുറച്ച് അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അരി അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് സമയം കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലിങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കണം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒന്നും കൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനാണ് ഇനി ഈ അരി നന്നായിട്ട് കല്ലിന്റെ എല്ലാ വശവും ആകുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം അരി വെച്ചൊക്കെ അരച്ച് നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴുകി വെച്ചേക്കണം അമ്മിക്കല്ലാണിത് ഒന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഉണങ്ങണം ഇത് ആ വെള്ളം ഒന്ന് വലിയണം അടുത്തായി നമ്മൾ കുറച്ച് കല്ലുപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം അതിന്റെ മൂർച്ചയും കൂട്ടാം ഈ കല്ലുപ്പ് കൊണ്ട് കല്ലിന്റെ എല്ലാ സൈഡും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം എല്ലാ വശം ആവുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കല്ലുപ്പ് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ അമ്മിക്കല്ല് കഴുകിയെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ അമ്മിക്കല്ലിൽ ഒരു ചെറിയ ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാം ഈ ചമ്മന്തിക്ക് ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ കുടമ്പുളി ഈ കുടമ്പുളി ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി എടുത്തതാണ് ഇഞ്ചി ചെറിയ ഉള്ളി കാന്താരി മുളക് കറിവേപ്പില ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ചേരുവകളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ചമ്മന്തിക്ക് ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക കാന്താരി മുളകും കുടമ്പുളിയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ നല്ല ഒരു ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം